君莫，你下场吧。我下场？为什么我下场？你没有看到比赛吗？四比一，你们被打得很惨。对面的是我妹妹，另外是我好兄弟，我不忍心下手。所以你意思是说，如果不是你的妹妹，还有你的好兄弟，你才会打真的？吴千羽，如果对手是你的话，我绝对不会输。要不要离别？好啊，没问题。李文林，我先下场。性荷尔蒙。最近比较累，我休息一下就好了。不要因为我破坏了你们美好的假期。干嘛这样说？既然胡总醒了，那我先出去了。哎，林文玲，你觉得作为一个总裁第二助理，这个时候还有资格去享受阳光、沙滩、冲浪、美男吗？有王托助你在，我需要干什么吗？当然有。力气活，林文玲，我现在以总裁第一助理的身份安排你这个第二助理留下来照顾胡总。也太黑暗了吧！你才知道呢，这就是职场。原来你在装睡啊
，看样子你没什么事，那我先出去了。这么快就要放弃毒液吗？不是说让我动心才可以永远留下来吗？去帮我拿本书吧。放心，我会留下来照顾你。至于赌约，我也会撑到最后，看着你认输。最好是。美国上学的时候，也在餐厅打过工，所以特地跟师傅学了几手。哎，那我们这次的烧烤怎么是有了国际水准？辛苦你们了，我也来帮忙吧。哎，李总，李总啊，这种粗活我们来干就行了。你呀，坐着去。哎，没事，真没事，总不能让我袖手旁观吧？好吧，好吧。李总，你想吃什么？我特意为你做了带有感激之情的烧烤。是吗？来，各位 ，Hello， 各位帅哥美女，看一下这边啊，来来，拍个照啊。一、二、三，不错。哎，咱们的照片要进入恒盛的档案室了。哎，等等等等，记得用软件给我们 P 一下。好的好的，没问题没问题。档案室，谢了啊。对啊，档案室是恒盛最崇高、最神秘的地方。没想到我们的照片还能在档案室里留下浓重的一笔，是不是很开心啊？出去玩的照片也可以进入恒盛最崇高、最神秘的地方。对啊。恒盛的档案室除了存放一些创立公司以来最重要的资料以外，而且还会有一些有价值、有意义的东西也会存放在里面。我说的话句句属实。现在恒盛的档案室里应该还留有当年事发现场的影像资料备份。如果你这么自信的话，那应该不会害怕去找这些资料验证一下。我们可以进去查资料吗？都说了是最崇高、最神秘的地方，公司怎么能让一般员工随随便便进去出去？就是，除了董事会，咱们公司能进去的就只有三个人，一个是咱们 CEO 胡总，另外一个是胡总的心腹特助王书维，那还有一个呢？还有一个是我啊！不会吧，威廉，你难道不知道恒盛有个档案室？我出国之前。也不关心恒盛的事情，我父亲生前也没有跟我提过这些事。这样，难道我要把牧尘作为自己开始调查的第一个目标？测谎仪是恒盛优化的新产品，谁要是说谎，测谎仪就会响，我就负责往坑里倒沙子。大家别怪我不留情啊，这就是我们海滩版真心话大冒险。嘿嘿嘿，好了，第一个问题，说出你们心目中的女神或者男神是谁？这么简单，我来吧。
我的女神是奥黛丽·赫本。哎，等一下，我心目中的女神是雷切尔·卡森。哦，不不不，女神是乔治·艾辛伯。女神是汉娜·阿伦特。快别装了。现在大家都知道测谎仪的厉害了吧？说，你们心目中的女神是谁？胡子，你是第一个。嗯，我喜欢的女孩是一个善良，也需要被保护的人。嗯。真心话过关，君木，轮到你了。哎，又是我。我心目中的女神，她的个性坚强又直接。虽然经常会被她的坦荡刺痛，不好，但却让你忍不住好奇而靠近她。真心话过关，嘿嘿，牧尘。我呀，嗯，我的女神是对生活非常热情，而且遇到任何困难都不会轻易放弃。因为她，我学到了很多宝贵的东西。真心话过关。林为玲，这次轮到你了吧？我可不会因为你是我的学妹就心慈手软了。我的男神是一个内心温暖的人。就这么简单？当然啦。不过说起温暖的人，我们这儿好像就一个人吧。呃，真心话过关。瑶瑶，说。不用你们，我自己说。我心目中的男神。是潇洒不羁，但最重视家庭的哥哥姚君墨。我心中的男神是永远体贴温柔的李慕辰。我心目中的男神是勇于承担一切的胡千羽。哦，就是没有我是吧？哎，我还没说完。我心中的男神。是明明满肚子坏水，却装无辜的王书维。<笑>真心话过关。今天大家都玩的尽兴啊！<笑>喂喂喂，书维书维，喂！哎喂喂，王书维你回来啊！你走啊！你怎么在这儿？看来你对我的设计还不是很了解。等一下，刚为什么不让我带你回来？是因为你害怕他们知道你住在我的公寓？难道你不害怕吗？明天找他们来做客，我也不会介意。我不想让事情变得很复杂，夜已经很深了，我要休息了，请你离开。那我问你最后一个问题：是不是回答完这个问题，你就会离开了？刚才在海边，你心中的那个男神，怎么听起来有点像李慕辰？你想多了。那你对李慕辰真实的想法又是什么？这已经是你问的第二个问题了。
。不过我会告诉你，我觉得他是一个好人。好人？是你对他过于面子，说他是个好人，还是你真的觉得他是一个好人？回答，胡总，加上刚才赠送你的问题，你的问题已经超出数目。走的时候记得锁门哦，谢谢Supervision 的手机销量持续涨高，所以公司接下来，我们工作重心会基于 Supervision 技术研发出的数字家庭计划。这给我们恒盛带来了非常大。除了工作外，你觉得没有其他事情跟我交代了吗？让他进来。不但没有开除他，还升他的职、嗯。公司的员工犯了错误，你没有惩罚，还有鼓励，这就是你管公司的方法吗？妈，我在公司，请你叫我董事长。董事长，现在面对反对派，也在等着看我们征战大战。我们现在应该做的，就是表现出像一家人一样。即使那是假象，能够自欺欺人的才叫做假象。除非你是要自我麻痹，在这个时候，你说我们其乐融融一家人，你在自欺欺人吧？是，董事长，我也希望将黄浩然事件的影响降到最低。毕竟，这是我一手造成的。我希望尽自己的能力，让恒盛免受伤害，也希望心仪您能放心，可以看到我的真心。你的真心话，我已经听过很多遍了。我也告诉过你，如果你是真的有孝心的话，要么。你就安分守己的留在胡家，不要过问公司的任何事情；要么你就回到你的美国，安心的过你自由自在的生活。可是你两样都不选择，你要我怎么相信你？你留下来。一定是有阴谋的。没有，心怡，我只是……只是什么？我留
留下来，是有一件事情我必须调查清楚。心仪，我爸自杀那天，你是不是也在现场？刘伟林，你在胡说什么？是谁在你面前风言风语的？心仪，你是不是有事瞒着我？我爸自杀那天，你到底在不在现场？到底发生了什么事情？为什么现在所有人都在说你比死多惨啊？我再问你一遍，是谁在你耳边煽风点火？心仪，我求求你，求求你告诉我到底发生了什么事情？没有资格问。就算你不说，我也会知道到底是谁。我现在一个字都不想再多说。并且我要奉劝你一句话：好奇心是会害死人的。心仪，你听我说，你现在给我出去！心仪，心仪，你听我说，心仪，心。你回来是另有目的，林伟林，我劝你好自为之，不要轻举妄动，不然我也保不了你。一件对我至关重要的事情，但只有我一个人不清楚是怎么回事，我一定要弄明白，为什么从我回来以后，我的生活就发生了翻天覆地的变化。我身边爱我的人，一个个都抛弃了我。我一定会调查清楚的。会内巡反对派对数字家庭计划很有意见。知道了，千羽，你没事吧？没事。不知道这一次他们又有什么主意？所以我觉得我的计划是可行的。我们虽然在行业中呢是领导地位，但是啊，现在市场竞争激烈，我们不能打没有准备的仗啊！对，我们不能打无准备之仗。我跟你说，建伟说的非常有道理啊！啊，你不要再说了，这个计划我们是不会同意的。可这个计划根本就不行，不会通过，根本就不成熟嘛。会议继续，刚说到哪？我们正在讨论今年的深圳电子展会，我们准备公开发布恒盛的数字家庭计划。董事长，这可是春季第一次重要的夜展会啊，决定着公司全年的产品形象。像数字家庭计划这样不成熟的项目，没必要拿去砸恒盛的招牌。是就是嘛，说的对，有这个必要吗？邱总，关于数字家庭计划，研发部已经试验过了。就像你说的一样，深圳电子展会非常重要，所以我们要抢先发布，好引起国家的关注。哎呦，真不愧是个律师啊！哎呦，说的头头是道的。你说这个什么时候咱们的企业经营也靠耍嘴皮子了？啊，本来就是嘛！啊，那也比倚老卖老、论资排辈的强。你说谁倚老卖老？年轻人太不懂规矩了吧？就是，怎么说话的你啊？啊！邱总，如果你真的担心的话
。那我可以安排一个展示厅，搭建一个模拟设备，供大家审查。想必到时候，诸位董事就可以了解这个项目的真正意义。换着花样制造问题。邱志新一直对我们胡家有成见，已经违反了原则，为了反对而反对。但是我想，只要我们的模式设备展示成功，他也无话可说。所以，君莫、牧尘，交给你们了。OK， 好，没问题。胡总，您的咖啡。李总，您的茶。啊，谢谢。姚总，您的咖啡。嗯，谢谢。嗯，总裁办公室的咖啡，今天终于入口了。千羽，你还真是找了一个好助理啊！这么醇香的味道，看来以后我要多来这边，喝你煮的咖啡。姚总，您过奖了，这只是普通速溶咖啡。如果您喜欢的话，我也可以让后勤部的同事给您送一盒。顾总，如果没有别的事，我就先走了主委，去拷贝一些文件回来。哦，好的。然后这儿呢，如果再加上新的方案。舒伟，资料多不多？要不要帮忙啊？谢了，但是不能让其他人随便进入的。既然你想帮忙，就把那些资料整理一下吧。加油啊！其实这两个方案啊，他们之间啊。还是有很多共同看来最后还是要通过李牧尘才能进入档案室。牧尘，对不起。好过，进一下会好一些。胡总，你说呢？听说你厨艺非凡，终于有一个机会让你表现了。我们胡总啊，不管是中餐还是西餐，只要能点得出名字，他都能做得出来的。就算你点不出名字，也不在话下。哎，对了，维玲，你也忙了这么久了，肯定很辛苦吧？走吧，跟我们一起吃宵夜去。我就不去了。工作可以回来做，但是累倒了就会影响工作的进度。我不去宵夜，是因为我要减肥。你要减肥？对啊，最近有些胖了。算了，女生喊减肥就跟呼吸一样。这是你的本性，维玲。如果你稍微打扮一下，你就可以说自己是大美人了。可是我觉得身体健康还是更重要啊，营养得跟得上啊。而且这段时间我觉得你都瘦了。牧尘，这个你就不懂了。女人一般胖的地方，男人都看不到，所以你放心哦。姚君莫，开个玩笑。谢谢你承担这么困难的工作。来，干活吧。
千羽，厨艺果然不错，看来别人夸你也不全因为你是老板。嗯嗯嗯，这么棒的厨艺，一定练了很多年啊。其实没有，我第一次帮人家做饭的时候，看到对方心满意足的样子，我自己也觉得很幸福。所以从那天开始，我就养成了喜欢做饭的习惯。那我想，第一次做饭应该是为了董事长吧？董事长看到自己的亲儿子端上来的饭菜，应该会很开心吧？怎么可能啊！一个十几岁的大男孩，第一次做饭是为了妈妈，切，应该是为了自己的初……嗯，初什么？初恋呢？哦，我还真忘了，国内外的不同了。不过我记得，我每次在母亲节的时候，都会给妈妈做一份丰盛的爱心早餐的。哎，哎，哎，我说的是真的。哎，不过我真是不知道，胡总，你有这么青涩的一面。常年在国外，我好像错过了很多精彩的事情啊。千羽，说吧，你的初恋的故事。哎，不要一脸落寞呀。男女初恋，白头偕老，就好像说这个世界上真的存在着圣诞老公公一样，都是人们不忍心戳破的谎言。嗯，初恋是用来怀念的。哎，五年都过去了，别再纠结了。讲一讲你的初恋故事。对呀、啊，说来听听吧。就让我说说我的初恋吧。我，这还用说吗？肯定是被人堵在厕所里面暴打一顿吧。哎，你不要乱说啊。哎，啊，看来还真说对了，真被打了一顿。往事就别提了。沐晨，嗯。说说你的初恋吧。哎，我的初恋啊，嗯，其实说起来很甜蜜。对方是个华人女孩，就住在我们家的隔壁。后来我们慢慢长大之后，算是很和平的分手吧。切，跟电影电视剧一样，好无聊啊。哎，你别老说别人，你呢？我倒是很好奇。什么样的女生才能让你情窦初开呀、啊？哎呀，恋情太多了，我都不记得哪段是初恋了。在感情的世界里，太潇洒不一定是件好事。谁又知道呢？在我的世界里，爱情从来不单纯。干杯！干杯！来，干杯！干杯！请问您是薇薇安林女士吗？你怎么知道我的英文名啊？真的是林女士啊！我是您一直资助的幼儿园的老师，我在资料上见过您的照片，没想到今天在这儿遇到你了，真是太巧了！你好，真的是非常感谢林女士这么多年一直在资助我们。您太客气了，那都是我在美国打工的结余，没有多少钱呢。林女士，你想不想见一见幼儿园的小朋友们？
今天周末，我和其他老师带小朋友们一起来有机农场体验生活。邱老师，你看谁来了？是魏百林。维林，牧尘、啊，你怎么会在这儿啊？林维林真是个大好人，我也是受到他的恩惠，才能做到今天这样。我们整个幼儿园都是因为他的捐款，才能走到今天，现在越办越好。他资助过很多人。去玩吧，再见，阿姨，拜拜。可不可以告诉我，你是怎么赞助的？你平时工资不高，还做慈善，要不要我帮你涨工资？老师不都跟你说了吗？而且这些都是小事情。哇，我知道你是一个心地善良的人，可是真不知道。你比我想象中的还有一颗更博爱的心。我哪有你说的那么伟大？而且，与其说是我在做慈善，不如说是他们在治愈我。每次我看到老师们发来孩子的照片，我都觉得特别满足。那种满足感会让我觉得，原来我也可以给别人带来快乐，并不是别人痛苦的根源。所以，应该是孩子们的笑容治愈了我，让我找到了自己。不好意思啊，跟你净说些乱七八糟的，你不要放在心上。你刚才所说的每一句话，每一个字，我都会放在心上的。牧尘。所以大善之事，就是既帮助了别人。又挽救了自己，大善之人，也从来不以做善事自居。你要是再这么谦虚的话，让我们这些一般人怎么办呢？我也只是一个普通人啊。那你就更应该像普通人一样，坦然接受自己的缺点，更当之无愧的接受别人的赞许啊。流言蜚语，我也耳有所闻。知道你从回国到现在，一定承担了很多的委屈和压力，所以你更应该卸下自己的心，让自己的心更自由、更放松了。谢谢你，牧尘。好了，你要真谢我的话，就把这片杂草全都拔光吧。没问题。而且还有点古板，对不对？其实我们家虽然很早就移民了，可是基本上都在英国的郊区。那边有一个大农场，生活特别的安静。我爸平时研究中文，我妈研修苏绣，所以我算是一个传统家庭长大的孩子。就是平时在家里的时候啊，是中英文混杂。
，我开车送你回家吧。不用了，我自己打车就好。真的不用吗？啊，好，那我陪你等车吧。谢谢。对了，送你件礼物。你还记不记得你上次送我的海浪声？凑巧而已。那、啊、我也回敬你一件礼物。这个呢，是我们上次一起去海边我录下来的海浪声。我希望你每次听到这个海浪声，都能够想起那一天，你玩的开心时候的样子就是你的生日了，准备怎么庆祝呢？我的生日就是被心仪赶出家门的日子，不知道怎么面对，有什么值得庆祝呢？对不起，让你想起伤心的事。放心吧，今天和朋友在一起，得到了满满的正能量。和朋友？哪一位朋友？公司的一个部门领导，李牧尘。不知道为什么，在牧尘的身边，总会让我放松。但是我对牧尘并没有特别的想法，对我，他更像一个值得信赖的大哥。你常常提到的胡千羽呢？他值不值得你信赖？你试试看，你要是敢把他接回来，后果自负。你不会的，我有多狠，你最清楚。全额的奖学金，另外你毕业之后可以来恒盛高薪就职，但是条件只有一个，需要照顾一个叫林蔚玲的女孩。No problem。吴先生，关于资助林蔚玲的事，你确定不公开任何信息吗？除了账号之外，其他的
，不用投诉。好的，吴先生。雷子，这位叫林维玲的女孩对你这么重要，隐姓埋名也要帮她。我想不到我们彼此。好了，文件都齐了。您真的不能告诉我他的其他消息吗？非常抱歉，除了这个通信账号，你的捐助人拒绝透露任何信息。好了，孩子，加油吧。万里黄章的有什么急事？我收到消息，林维玲要回国。他不是被某个华尔街投行录用了，最后他还是拒绝了。想办法拦住他。拦住他？可是你一直深爱着林维玲，为什么不准他回来？想想从前未改变，是我要的情节。原谅，原谅不是妥协，爱的一种呈现，是将误会划过的昨天。爸爸，今天是我的生日，可是我的生日总是伴随着悲伤的回忆去世五年后，恒盛已经发展成一个庞大的商业帝国。但是，我心中最怀念的，还是当年一家四口的温暖生活。
当年一家独行的时光。你是一直认为，你父亲的死跟我有关吗？西医，我从来都没有怀疑过你，我只是想知道，当年到底发生了什么事情？为什么大家都这样说？如果你百分百的相信我，你就不会被谣言所动摇。西医，我不要再说了，已经够多了。就算你这次回来是想横生。我根本不在意，因为今天的恒生就是我胡鑫的，未来就是他胡千羽的。你要抢，就在胡千羽手上去抢吧。从今以后，你跟胡千羽。就是势不两立今天是我的生日，可是我的生日总是伴随着悲伤的回忆。我今年的生日愿望就是希望可以跟心怡和好，一家人团聚。希望爸爸你的在天之灵。可以帮我实现愿望。爸，嗯，我今天可能会晚回来一点。今天是维玲的生日，我想帮她办一个 party 庆祝一下。好，好啊。维玲是个好姑娘啊，吃了那么多的苦，从来都没有埋怨过。现在的年轻人一个比一个浮躁，像维玲这样的女孩子，真是越来越少了。爸，嗯，听起来你好像很喜欢维玲啊。那当然，我们做长辈的，就喜欢这样乖巧懂事的晚辈。那既然你这么喜欢维玲。是不是想讨他做儿媳妇啊？姚家的儿媳妇当然是要这样正经温润的女孩子。你哥，他没这个福气。他要是真能把林维玲追到手啊，我倒是要对他刮目相看。爸，瑶瑶，早。早啊，哥，吃早餐。啊，来杯咖啡吧。嗯，谢谢。我先去公司了，这就走啊？路上小心哦！路上小心啊，爸！好了，我知道了。
瑶瑶，你跟我说实话，你觉得林微玲是怎么样的女人呢、啊？怎么样的人啊？嗯，从朋友的角度来说，维林真诚又贴心；从男人的角度来说，维林可爱又乖巧；从同事的角度来说，维林工作认真又踏实。我不知道你说的是哪一点、啊。那作为一个女朋友，她是怎么样的人？作为姚家未来的儿媳妇，她称不称职？不要跟我装傻啊！啊？你打算认真的追维玲了吗？难得你跟爸都喜欢她，她嫁进姚家应该过得很好吧？如果你只是为了讨爸的欢心，我劝你还是不要拨动维玲的感情。你是真的爱维玲吗？结婚以后，你会做一个好丈夫吗？真爱也会有退却的一天呢。但是，如果我可以给她一辈子富足的生活，每天都过得无比浪漫。难道这样还不是一个好丈夫吗？一个男人用善变的真心去追求一个女孩，才是最狡猾和不负责任的。通通都是歪理邪说。哼。九点二十视察研发部门，十点四十视察工厂，十一点四十。今天是你生日。你有什么想要的礼物吗？我想要的你给不了，你又何必多问呢？如果没有别的事情，我就先回去了。准备怎么过啊？是猛男派对，还是女王俱乐部？我通通都可以帮你安排。我看还是算了，我应该早点回家睡一个美容觉。维林，你知不知道，男人才是最好的保养品？算了，我过敏。林维林，你到底是不是二十出头的美少女啊？像我们这样的年龄，早于十二点回家，那等于就是犯罪啊！那我更应该早于十二点回家，这样才不能让别人成为罪犯啊！千羽，来来来来来，快来帮我劝劝维林，他每天这样宅在家里，什么时候才能走出情伤，找到新恋曲啊？男朋友的事，我一直都在找啊。嗯，难道是有新目标啦？是李慕辰还是我哥啊？瑶瑶，你别乱猜。完了，难道是你跟王淑伟走得太近，日久生情了？不要乱说。哎，对了，千羽，你打算什么时候兑现承诺，请我吃饭啊？只要你有时间，都可以。一言为定。我还有事，先去忙了。想好没有啊，亲爱的恒盛集团的同事们，今天是个特殊的日子，在这里，我要告诉一个女孩，她在我心中一直占据着非常特殊的位置，她的性格活泼开朗，她善解人意，外向，谁啊？她坚强，她对生活充满热情，别让我知道她是谁。要不然我肯定不要看了。让我学到了很多宝贵的东西。他是一个善良，同时又是一个需要被人保护的人。他的名字叫林维林。
今天晚上，不知道林梅玲可不肯和我共进晚餐？生日快乐，维林。李总，不打扰你了。维林，完成我们。哎、还是赶紧跟我去搞晚餐厅吧。走走走走走。维林，哎呀，走了，那么磨磨蹭蹭的。正找你呢，走吧，咱们去吃个晚饭。我刚刚也是在情急之下才答应的，你不用太在意。我这么做不过是想和你吃个晚饭，怎么了？我已经让你讨厌到这种地步了。没有啊。那就走吧。嗯。嗯。相伴就不要我做闺蜜了。我们只是出去吃一顿饭而已。有了第一顿，就会有第二顿。那以后天天一起吃饭，是不是就成一家人了？瑶瑶，不要在这里煽风点火了。好啦，我不打扰你们了，唯有胡走。嗯，拜拜。就是这里了，我的最爱，私家菜馆，我平常不会带别人过来的。嗯，你好，才说。哎呦，姚先生，今天想吃点什么？呃，老规矩，四菜一汤。请坐。好嘞。厨房，干活了。你好像很熟悉这里。这边菜非常地道，而且环境让人留恋。留恋，嗯，有一种家的感觉，家的感觉，嗯。嗯我好像能体会到你说的家的感觉，我就知道，如果是你，你能体会得到，为什么？因为我们两个都想有个家，但是却得不到。想要家，但却得不到。姚先生，菜上齐了。嗯，谢谢啊，蔡叔。哎，客气。你们慢慢吃啊，有吃不惯的随时告诉我啊。谢谢。
你到这么简陋的地方，你不会介意吧？怎么会？反而觉得还不错。我们两个很像，吃什么并不重要，重要的是和谁一起吃。今天我和你吃饭，你不委屈吧？坦白说，比我想象中要好很多。你太坦诚了吧？哎，你知道吗？其实，在我心里面，我一直都很羡慕你。羡慕我？因为你有一个一直深爱着你的父亲，你知道吗？你还有一个一直深爱你的母亲。而我从小被流放在国外，过年过节想回国，都需要经过我爸的同意。现在，他们一个个都离我而去。威灵，希望下一个生日，你我可以在家人身边一起吃顿饭。辛苦了，嗨，应该的。啊，谢谢胡总，啊，谢谢。维林啊，嗯，那是谁送你的呀？嗯，我不告诉你了，还忙着呢。我好好看啊。是啊。送到这儿吧，我快到家了，谢谢。天这么晚了，女孩子一个人不安全吧？还是我送你吧。不远了，下个路口就到了。好像无论谁要送你，都会被你拒绝。你住的地方那么神秘吗
，不是神秘。一个女孩子住，招待一个男生不太方便。那太可惜了，我还希望去你家里，和你煮的咖啡呢。我记得我已经打过电话了，怎么，后勤部的同事没有把速溶咖啡给姚总您送过去啊？越来越伶牙俐齿了。我就喜欢这样的感觉，咱们可以互相开玩笑，何必总是拒人于千里之外呢？只要姚总您不再做一些令人措手不及的事情，我倒是没关系。还有一个小时才过午夜零点，我带你去看一样东西。你要带我去哪里呀、啊？等一下你就知道了。但是并没有血缘关系。过了今天之后，你就是成年人了。从今天开始，就让我们回到原来的身份吧。哥，你怎么了？我是不是说错话惹你不开心了？我们从小长在一起，玩在一起，我一直都把你当成我的小妹妹。但是不知道从什么时候开始。你在我心目中已经不只是个妹妹了，而是一个特殊的女孩。我相信你也感觉到，我在你心目中应该不只是一个哥哥。威廉，十八岁以前，我都是以哥哥的身份照顾你。从今天开始，就让我用另外的身份来陪伴你吧。
在十五分就是零点了，我们可以放掉我们一切的猜忌，回到最单纯的自己。叔叔，我现在的心好乱。心为什么会烦乱呢？因为胡千羽。每当想起当年胡千羽对我的无情，哪怕一瞬间的感动。都会让自己感到罪恶